Wir sind hier, weil wir gegen die Massentierhaltung sind, sowohl Schweine als auch Hühner. Und wir möchten uns dagegen aussprechen, dass wir diese Form der Haltung nicht in Ordnung finden und das Fleisch auch nicht essen möchten, was dort produziert wird. Und ich möchte für meine Kinder noch Trinkwasser haben, was ohne Nitrat entsprechend zu trinken ist. I'm Tracy Worcester and I've lived in the countryside most of my life. But whether it's in Britain or abroad, I've seen small family farms going bankrupt because of the arrival of giant factory farms. For years, I've campaigned against the destruction of rural livelihoods and to improve animal welfare. So these pigs have been foraging, getting rid of the bracken in a National Trust wood. This film is the story of my four-year exploration into the global pig business, a journey which goes from the UK to the USA, South America, Poland and Germany, to find out where and how pork is produced, who wins and who loses. But you'll be lucky to find any of this information on the label. Hey, look. Thick pork sausages. But Everywhere on the packet, there is no indication where it comes from. Early in my inquiry, I met up with veteran animal welfare campaigner Tom Garrett, who's opposed intensive livestock production ever since it began. What we have, I think, is the application of industrial systems that were designed to build cars and build machines to living creatures. It's infinitely cruel in my mind, and no civilized society, whatever civilized society means, ought to countenance it. Sows, for example, are subjected to confinement in a very narrow cage, so narrow they can't even turn around during, during gestation. Workers in these installations cease to regard the animals even as alive, I think. They become habituated to cruelty and eventually they become genuinely brutalized. I believe such cruelty happens when pigs are seen not as animals, but as an industrial raw material. But the more I've looked into industrial farming, the more I've come to believe that it's bad for our food, our health and the livelihoods of rural communities. America's industrial pig farmers copied the chicken industry by cramming thousands of animals into a confined space. There are sometimes as many as 10,000 pigs in buildings like this, their waste dropping through a slatted floor. I met Rick Dove, former lawyer and army colonel turned fisherman, who campaigns for clean water in North Carolina, where there are hundreds of factory pig farms. It's the way they get rid of their waste that's really most problematic. The, the hogs uh, dump their feces and urine on the floor. It goes under the ha hog house out to a lagoon. I and mean, there are no beautiful women in bathing suits by any of these lagoons. But it goes out to the lagoon and then they slop it on the fields. And then it runs off into these drain pipes they have underneath the fields. It runs off into the ditches and it goes right down to our streams, creeks, and rivers. And it's full of nitrogen. It's basically untreated waste. If all of these big guys uh, who have industrialized this practice were made to pay the full cost of environmental protection and disposing of their waste, any family farmer in America, any family farmer in this world, I think, could outcompete them at the marketplace. Over the years, scientists have studied the effect of working in these installations and have found again and again that they can damage workers' health. One man who studied the scientific literature is Dr. David Wallinger. The risks that have been most studied are definitely the risk to people working inside the facility. And there is an extensive amount of science that really goes into some detail about how a pretty large percentage of the people working in these facilities will come down with chronic sinus infections, asthma, um, bronchitis, uh, and other respiratory diseases um, that are related to this mixture that they're breathing in. Y, y trabaja uno um, 12 días y descansa dos. Pues lo que me ha afectado son los ojos y, y luego pues a veces quiere dar gómito. Eso es todo lo que lo que a mí me ha. 
the first thing to realize uh, when you're talking about the gases that come out of a big confined swine operation is that it's really a toxic brew that there's so many volatile gases mixed in with dust, bacteria, and antibiotics, and they're all mixed together in a very, very complex mixture of some three or even 400 different substances. So that's what one is exposing a neighbor or a family or a child to. When it's spraying, you just cut your breath off and you get like phlegm in your throat, you, your eyes start running, you know, and you just get a headache, you know, and you just really almost, I guess, just get angry because you can't breathe. Throughout the 1990s, small farmers in America campaigned against the growth of big farms. Food has become a major profit-generating commodity and has spread onto a global playing field where food producers, workers, and consumers are reduced to pawns, manipulated by giant corporations. During the 1990s, large-scale meat processors bought up livestock farms. This vertical integration allowed the corporations to control the whole process from farming and slaughtering to packaging. The factory farms were now the main buyers of pigs. And as the price paid for pigs fell, many small farmers went bust. One survivor was Paul Sobochinsky. They wanted to control the market, and they wanted to control about how livestock production was going to be raised, and they wanted to take more of the profits from production agriculture, take the profits the farmers made as independent producers and put them in their pocket. My tipping point, I think, was when I saw hogs go down to $8 a hundredweight in this country, um, worse than the Depression in the 1930s. And I saw that, that pain, I saw that happen to farmers, that I knew that we had to fight back, that we had to stand up, or they were just going to roll over and take democracy, our freedom. The destruction of the small farm wasn't casual, it's systematic. It's, it is the intention, it's the way that they make money, it's the design of this industry. Once a company owns both the slaughterhouse and some of the farms, it destroys the capacity of the farmers to organize and to form those cooperatives. And ultimately, it's the end of the independence of farmers. And they're no longer what we call farmers in this country. They're what they call serfs in Europe. Um, they are no longer in control of their own lives, their own economic decisions. There's no local sovereignty. The decisions, all of the critical decisions in their lives are being made by the CEO of a corporation or, or the managers of a corporation. Why is it when people are in bondage to their government, it is called tyranny, but when the oppressor is a multinational corporation, it is called efficiency. Also, all over Europe, people are protesting against factory pig farming. In Britain, farmers are losing their livelihoods because of cheap factory farm pork imports from other EU countries, and surprisingly, from as far away as Chile. We already know in this country we've lost 40% of the herd in the last 10 years. And I think if this continues and we don't get support, particularly from the supermarkets, then we're going to see another drop of, of equal proportions, maybe more. As our production has gone down, imports have gone up. And we know from all the work that we've done that 70% of those imports would be illegal to produce in the UK on the grounds of animal welfare. How can they possibly sanction pork to come into this country reared on lesser welfare standards than they force us to do? How can that be right? With the help of a $100 million taxpayer-guaranteed loan from the European Bank for Reconstruction and Development, in 1998, Smithfield Foods the largest pig producer and processor in the world, bought the Polish former state-owned slaughterhouse, Animex, followed by 21 state farms. Its managing director explained why they came to Poland. We are in the farming business because we want to make money on it, yeah? and, and we believe that this has a great future. First of all, we are by far the biggest farmers in Poland. Secondly, we believe that Poland is a great opportunity for, for, let's say, a foothold to get into the European market. 
I feel the responsibility to come here and warn Poland that they're going to try to get away with something in Poland that people in the United States now recognize is a catastrophe. 20 years ago, there were 27,500 independent hog farmers in the state of North Carolina. Today, they've been completely replaced by 2,200 hog factories. 1,600 of them either owned or operated by Smithfield Foods. We produced in our country more pigs in 1918 than we do today. But there were many farmers sharing in the bounty of that production. Smithfield controls 85% of the hog production in the state. And every factory that's built gets rid of 10 traditional family farmers and replaces those jobs with two or three minimum wage jobs to workers who work in the plants. There's now a moratorium on the construction of hog lagoons in the state of North Carolina. So here is a company that is coming to Poland and promising to modernize agriculture in Poland with a system that has been banned in the place where it was invented. In the same year that Kennedy visited Poland, a government report was published which showed that all 14 Smithfield farms inspected had violated environmental, construction, health and veterinary regulations by failing to dispose of the waste, failing to look after their employees' health and safety, and the improper storage of dead animals. Uh, as in all companies in the world, we are uh, making mistakes, but we are not. Uh, let's say we are correcting the mistakes as soon as we make them. Unable to get an authorized picture of conditions inside any of Smithfield's Polish farms, a broken air vent was an inviting opportunity. The hard, slatted floor deprives them of their instinctive rooting. Plus, there's no straw for bedding. I think we should skedaddle. Shall I run with that? Well, we don't want them to take our camera. Let's go. Let's leave. We found that uh, those who live in a closer uh, distance from uh, this uh, meat factory suffer more from headaches, from uh, sneezing, from stuffed nose from running eyes, burning eyes, from uh, neurological, respiratory and intestinal diseases just because of being so much exposed to the uh, nauseous gases. Richard Young is a livestock farmer and leading expert on the effects of the overuse of antibiotics in industrial farming. One of the big weaknesses of the system is their heavy dependence on antibiotics and the fact that that causes infections which can spread from animals to humans such as Salmonella, E. coli, um, Campylobacter and even MRSA. And in the Netherlands, for example, where the most research has been undertaken, 40% of their pigs are carrying a strain of MRSA that can pass to humans. It's been spread rapidly on the pig farms because the antibiotics that are being put in the pig feed are actually selecting for it. That means they kill off the other bacteria which might provide some natural competition, but they don't kill off the MRSA because the MRSA is resistant. Meat, which may appear very cheap, is in fact very, very expensive. And in some cases, that could be at the cost of our own lives. We haven't had a new type of antibiotic, a new class of antibiotics, for more than a decade now. And it's very difficult to see that um, we're going to find new antibiotics that would have the same effect as ones that we've, we've had in the past, such as penicillin, um, which has saved millions of lives down the years. And there just isn't that level of research into finding new agents. So I think we have to be more careful with the ones that we have now and how we're, um, how we're forcing the evolution of these uh, strains such as these MRSA strains to become increasingly resistant to the antibiotics that we have. Because there won't be anything left in the cupboard in uh, a few decades down the line. Um, which may um, really point to a, a less intensified um, system of farming where body mass um, increases are, are not the, the prime driver, it's not all economics and we are having a, a long view in terms of human health. 
Industrial farming demands an industrial scale production of animal feed. You have to be competitive, and I don't think you can really be competitive on a small farm producing your local feed in a way your grandfather has been doing, and you know, still being able to produce it in a competitive way to the big companies like ours. Cargill is one of the world's biggest suppliers of pig feed, one of the main ingredients of which is soya, and much of this comes from South America including the Amazon rainforest. Here, as in Poland, small farmers pay the price of industrialization, provoking widespread protest. I think it's a great pleasure for us to know that everything that we like, we like to live, we can say that even love is a very deep word, but that we like to live, it's being destroyed. We can't help each other, to feed the people, to give food to the animals. That this people be solidarized to us, that we give a break to the consumption of the products that are oriundos of the Amazon, principally, soja. In 2006, following pressure from their customers in Europe and Greenpeace, Cargill and other key traders agreed not to purchase soya from newly deforested areas in the Amazon. But there's still over a million hectares of soya grown in the Amazon, depriving local people of land and exposing animal and plant life to pesticides. The foreign retailers came to Poland in the early 90s and provided a growing market for industrially produced pork. Outside one supermarket, a disgruntled customer told me what he thought. Oh. In 2008, Polish farmers were on the streets again. Będziemy żądali zamknięcia tych dużych ferm w Polsce, no i tego dzikiego importu. Oczywiście dzisiaj największym problemem w produkcji trzody chlewnej jest największa korporacja na świecie, jaką jest Smithfield Woods, który przejął polski animex w roku 99. 30% niżej cen kosztów produkcji dostajemy teraz. Czyli dokładamy z, włas z własnych kieszeni, żeby sprzedać, żeby utrzymać nasze rodziny, to musimy, nie wiem skąd, teraz musimy chyba jechać do Anglii albo do Irlandii zarabiać, wszystko pozamykać. Nie wiem, czy pójdę na emeryturę, czy się powieszę, czy co zrobię, czy wyjadę. Polska późno po późno, ale idzie po tak zwanym porozum do głowy i chce poprawić to, co zostało w Polsce źle przeprowadzone i zrealizowane. Dlatego wielkie koncerny uciekają do krajów, które mają ogromne problemy z bezrobociem, z biedą, z brakiem perspektyw rozwojowych, ale to nie jest żadna droga rozwoju. Rumunia będzie kiedyś gorzko płakała. Între cu tractoarele pe unde vreau, spar toate drumurile aici. Ce morții mă mie aici, mă, tată? Ce e aici? Cum? Vați-o, de ce cauza cum la ora asta, că ne-ar pe bătrâna auderie? Că ne-n cauza pe șalor, din tratament de la Conti, fătul în gură de Conti, mușinii de porci. Eu nu știu ce e acolo. De când dată unde plătesc eu aici, nu vine în pula mea de cealaltă țară să-mi bagi mie aici. Nu plătesc ei. Vați-le că mărți-le acasă, mărți coabe. Mărți coabe. De foame și de însătate. Apa iară tot, pe șalou sau ce, în canale. Apa asta e la fântână de unde, dracu, vine. Până nu, dacă pe șalou, de aici am băut apă, dar acum mai poți bea? Tot în gură când îți bagi nasul, deci în fântână, te intoxică. Nu ai pe șalou. În ceea ce privește mirosul, în ceea ce privește probleme legate de miros, vor fi, vor exista și sunt. Dacă se respectă cerințele vis-a-vis -vis de distanța minimă și direcția vântului dominant, se vor putea reduce. Concret, porci bolnavi, da, oameni bolnavi, da, apă uzată, da, apă poluată, da. Mega farms are getting increasingly impopular in Holland. As you can see at this protest, people don't want them anymore. They are too big, they cause too much animal suffering and too much damage to the environment. And we don't need cheap meat. We need 
quality meat. Well, in, in the Netherlands, there's so many mega farms, and there's so and there's more coming. But there's also a limit uh, that's that how big a farmer can grow here. And some farmers have reached that limit, and they are now moving abroad to Eastern European countries to build mega farms over there. Because there they're less restricted, there are less environmental rules, there are less rules about animal welfare, about antibiotics. So there they can grow what they can't do here. One such Dutch factory pig farmer who went to Hungary is Adrian Stratov. But, with only a fraction of the planned number of pigs installed, due to local opposition, the construction was halted. By the time we got the knowledge that this is going to be a gigantic pig farm with more than um, 8,000 sows and nearly 240,000 of squealers, which is, I think, a huge, huge number, uh, Basically, we realized that we should protect our environment and we should protect our local farmers also and the local citizens. So how do you think you could possibly stop this investment? Well, I think our only way to stop this investment is uh, uh, from the local farmer's side is that we don't cooperate with the investor because they wanted to, to use our land to put out their, uh, their liquid manure that they produce in this, uh, in this factory. Of course, we said no. Uh, then we were immediately threatened by the by the investor that uh, uh, they will start to buy up the lands from the local farmers here. And of course this is why we are concerned because currently in Hungary we have a law that bans all the investors from buying up the lands because only the local citizens and local farmers can buy the land. But this law will go out in three years time according to EU regulations and then everybody will be free to buy up the land. Again, um földvásárlási moratóriumot három évvel meghosszabbítottuk. Most járt volna le május 1-én Magyarországon a külföldiek és a társaságok földvásárlási moratóriuma. Ez persze nem oldja meg a problémát, ez időt ad viszont arra, hogy kidolgozzuk azokat a föltételeket, amelyekkel meg fogjuk védeni a magyar földet a spekulációtól. A neighboring farmer told me why he was refusing to allow the pig factory waste to be spread on his land. Azért kell megakadályozni először is, mert olyan mérhetetlenül nagy tömegbe tartják az állatot, hogy és olyan súlygyarapodást követelnek meg a teleptől, ami csak fogalmazunk úgy, hogy túlzott antibiotikum kezeléssel oldható meg, és e ezek ugye nehezen bomlanak le, és megjelennek a hitrágyába és elmennek a földbe, és nem tudjuk beláthatatlan következni. A másik, ahhoz, hogy 2,2-es kocaforgót e tudjanak tartani, e 18 vagy 21 napra le kell választani a malacot. Na most, ha tejláza nem bug a koca, akkor női hormonokkal kell kezelni, hogy ö, tudják tartani a 2,2-es kocaforgót. Most tudjuk, hogy a női hormonok, akár az antibébi egyebek megjelennek a vízbe és megjelennek a földbe, meg fognak jelenni időkérdése a növényekbe, és beláthatatlan következményei lehetnek. Ö, a harmadik dolog nem kontrollálható, mivel ő saját maga, vagy a, az ő megbizotja szórja ki a hízprágyát, nem kontrollálható exakt módon, és utólag már ö, csak a kárt fogjuk érzékelni. Az ilyen típusú beruházások, ezek az iparszerű nagy állattartó telepek, ezeknek semmi közük a vidék fejlesztéséhez. Tehát nem csak környezeti problémáik vannak, hanem az ilyen típusú fejlesztések nem adnak munkát az embereknek a környezetükben. Az extra profit ígérete ezekben a beruházásokban épp abban van, hogy a haszon az a befektetőnél van, de az összes társadalmi kára a dolognak, a költségei, úgynevezett externáliái, külső költsége, úgy mondja, az a társadalomra kiterített. Az egészségügyi, foglalkoztatási, környezeti, szociális problémákat nem az viseli, aki a hasznot megszerzi, a befektető. Ez a gazdasági gyarmatosításnak a lényeg egyébként. Plans are not going well for Stratov in East Germany either. In May 2013, a Magdeburg court ordered him to reduce the number of pigs at one of his farms from 50,000 to the originally agreed 11,000. In East Germany, he's already built seven pig factories. 
These pigs are kept on barren slats, without any manipulable material like straw. Bored and frustrated, the pigs tail bite, so factory farmers tail dock. It's illegal to keep pigs on bare slats with no manipulable material like straw. It's also illegal to cut off pigs' tails to prevent them from tail biting. However, 70 to 100 percent of EU farmers disobey this law. demonstrieren heute für eine bessere Landwirtschaft. Wir haben es auch modellhaft schon vorgemacht im Hohen Loischen. Wir wollen, dass die Bauern wieder eine Zukunft haben, dass sie nicht mehr am Rand der Gesellschaft stehen. Wir wollen äh, das tiergerechte Haltungssystem auf breiter Ebene eingeführt werden. Und natürlich brauchen die Bauern auch, es muss ihnen bezahlt werden auch. Nicht? Meine Organisation hat inzwischen 1400 Bauern aus der Region und äh, das sind alles bäuerliche Familienbetriebe und ich meine schon, dass es auch ein Modell ist, äh, das übertragbar ist auf andere Regionen und andere Länder. Wir fordern Bauernhöfe statt Agrarfabriken und kritisieren die Richtung, die die bäuerliche Landwirtschaft zurzeit nimmt. Agrarindustrie breitet sich aus, die bäuerlichen Betriebe sterben und das muss ein Ende haben. Ich bin unmittelbar beteiligt an der Massentierhaltung, weil ich neben Europas größter Ferkelaufzuchtanlage in Altalin wohne. Ich bin der erste Nachbar von dieser Anlage, westlich davon ca. ein Kilometer. demonstration in Berlin where there were tens of thousands of people objecting to factory farming not only for the cruelty to the animals but also because of the destruction of the rural economy and now we're on a bus with all the people that come from Altalin because there is already a pig farm here and soon it will be even bigger and all of these people are complaining so we've interviewed them in the bus vor allem diese Geruchsbelästigung und die Keime, die in der Luft sind. Das sind für mich die unmittelbaren Auswirkungen, die ich persönlich spüre. Ich habe einen Garten, will gerne draußen arbeiten und spüre diese äh, Geruchs- und Keimbelästigung. Und habe Befürchtungen, dass ich gesundheitliche Probleme kriegen kann. Wir kämpfen seit Jahren dagegen, dass diese Tierfabriken weiter sich entwickeln, dass neue entstehen. Das ist kein artgerechtes Leben für die Tiere. Wir wollen eine Politik haben, die die Tiere schont, die nicht die Tiere an die Haltungsbedingungen anpasst, sondern wir wollen, dass die Haltungsbedingungen berücksichtigen das Recht der Tiere auf ein möglichst freies Leben. Wenn wir sie am Ende auch schon essen, so sollen wir sie wenigstens anständig halten. Die bäuerliche Seite, die das Wirtschaftliche angeht, ist ein ganz anderes Kapitel. Da dreht es sich um EU-Politik, um Subventionen. Da dreht es sich um Landcrapping, also Landkauf und da dreht es sich um viele Dinge, die das Wirtschaften des Bauern beeinträchtigt. Auch die freie Entfaltungsfähigkeit dieses Berufsstandes, der 
deutsche Bauer und ich denke mal, dass es international ist, ist abhängig von Großkonzernen und er ist nicht mehr frei in seiner Entscheidung, wie er anbauen will, was er anbauen will, sondern er wird eingezwängt in ein vorgegebenes Korsett, das von der EU und vom Land vorgegeben wird und wahrscheinlich auch von der WTO. Die Tiere werden mit Antibiotika vollgepumpt und werden krank und machen auch die Menschen krank. Deswegen esse ich schon lange kein Fleisch mehr aus Massentierhaltung, sondern nur Biofleisch. Die Natur wird zerstört und Flüsse und die Ostsee. Mittlerweile ist schon ein Fünftel der Ostsee Todeszone und das ist nicht akzeptabel. Und deswegen bin ich jetzt auch mit nach Berlin gefahren, um ein Zeichen zu setzen, weil die Regierung, unsere Regierung, nichts dagegen unternimmt, nicht ernsthaft dagegen unternimmt, sondern die Lobbyisten unterstützt werden. The Dutchman Adrian Stratov, he's got 10,500 sows and per year 250,000 pigs. That's the biggest in Europe. For many years, local people and businesses protested against the building of the Altelin factory pig farm. Ich begrüße euch ganz herzlich zu unserer 45. Montagsinspektion, dass das, was hier stattfindet, auch wirtschaftspolitisch, völliger Nonsens ist. Das Land braucht keine Agrarindustrie. I went to visit the coordinator of these protests, Jörg Kroger, at his home near Altelin. Hello. Hi. Nice to meet you. Come in. Good, thank you. <laughs> Nach der Wende 1989, da äh, war eine sehr schwierige Situation. Die äh, landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften der DDR, und das waren schon sehr große Einheiten. Aber an diesen Einheiten waren ja formal die Beschäftigten als Eigentümer beteiligt. Also man hat im Prinzip den Menschen, die vorher Miteigentümer waren, für ein viel zu geringes Entgelt ihre Anteile abgekauft, so dass diese Menschen anschließend nichts mehr zu sagen hatten, keine Eigentümer mehr waren. Der Grund und Boden ist dann an die früheren Chefs gefallen oder auch an Kapitalgeber aus dem Westen, die hierher gekommen sind. Diese Konstellation die hat einen Konzentrationsprozess verursacht und dieser Konzentrationsprozess führt dazu, dass wir heute äh, Eigentumsverhältnisse am Grund und Boden in Mecklenburg-Vorpommern haben, die schlimmer sind als zu Zeiten des Feudalismus. Und das Geld, was zusammenkommt, bleibt oft eben auch nicht vor Ort, sondern geht an irgendwelche Investoren, die irgendwo anders in Deutschland sitzen, im Extremfall vielleicht sogar im Ausland. Und diese Tatsache bedeutet, dass die ländlichen Räume wirtschaftlich ausbluten. Und die Zahl der Arbeitsplätze, die hier 1989 in der Landwirtschaft vorhanden waren, davon sind über 90 Prozent vernichtet worden, abgeschafft worden. So, after communism, this area was re-inhabited by people who wanted to develop tourism, to develop farming. However, the government now sees this as an area for pigs. So many of the people have abandoned their farms and instead of making this beautiful castle into a hotel for tourism, it's abandoned and the roof has collapsed. Ich habe hier in der Region sehr gerne gearbeitet, bin aber arbeitslos geworden und musste mir eine neue Arbeit suchen und da hat sich dann ergeben, dass ich seit 2009 in Dänemark arbeite und wegzuziehen von hier ist für mich leider nicht möglich, weil der Wert des Grundstücks ist gegen Null gesunken. Ich habe hier sehr viel investiert, Zeit, Geld, Arbeitskraft und bedingt durch die Anlage will keiner hierher und deswegen ist der Wert fast Null. Es wurde anfangs versprochen, die Anlage schafft Arbeitsplätze, nach meinem Wissensstand ist hier aus unserer unmittelbaren Gemeinde eine Arbeitskraft beschäftigt. Mehr nicht. We drove to the next village called Medo. The Dutchman Adrian Stratov. 
He has opened his fattening pig shed here for 15,000 pigs. They go from 30 kilograms to 70 kilograms before they're sent off for slaughter in Poland. Now, when he originally came here, the mayor and the villagers were happy. However, he didn't employ nearly as many people as he promised. The people who do work there say the conditions are very bad and the local villagers want him to put better filters on the chimneys because the smell is so bad. He's now planning to hugely expand this pig farm and the villagers are up in arms. Also das Problem ist äh, mit dieser Biogasanlage, dass die riesengroß ist. Und die Größe dieser Biogasanlage bedeutet, dass äh, die Gülle ja gar nicht äh, separat verwertet werden kann, sondern man muss die gleiche Menge Zuschlagstoffe, also beispielsweise Mais, in die Gülle äh, reinschmeißen, damit überhaupt Gas produziert wird. Das heißt, die Menge der ausgebrachten Gärreststoffe, die wird nicht reduziert, sondern dadurch, dass man eben zusätzlich was reinschmeißt, wird das die gleiche Menge bleiben. Die Tatsache, dass jetzt in der Umgebung eben zusätzlich Mais angebaut werden muss, das belastet wieder die Umgebung, weil 600 Hektar sind nötig, um für diese große Biogasanlage den Mais zu produzieren. Beispielsweise, wenn diese 60.000 Tonnen Gärreststoffe in der Gegend ausgebracht werden. Darin enthalten sind ja die Antibiotika, die den Tieren verabreicht wurden. Und ohne Antibiotika kann man ja solche riesigen Mengen Tiere gar nicht halten. Das ist der Grund, weshalb in Deutschland mit 1770 Tonnen Antibiotika pro Jahr, die an Tiere verabreicht werden, ist Deutschland ja in Europa Spitzenreiter. Und wenn man weiß, dass eben in so einer Riesenanlage Antibiotika in dieser Menge ausgegeben werden und die dann auf den Feldern landen, ist das für uns alle ein Problem und auch ein Problem fürs Grundwasser. Auch die Gärreststoffe enthalten Nitrate, die Nitrate werden ausgewaschen, landen auch im Grundwasser oder auch über die Oberflächengewässer in der Ostsee. Und in der Ostsee ist es eben auch ein Problem für die Touristen, weil durch diese Nährstoffüberdüngung in der Ostsee Algenblüte entsteht, unter anderem auch die giftigen Blaualgen. Es entstehen sauerstofffreie Todeszonen am Grund. Die Blaualgen sind so giftig, dass sie zu Badeverboten führen. Auch das ist ja eine Belastung für den Tourismus und zwar sogar nicht nur hier im Hinterland, sondern selbst da, wo die touristischen Zentren sind, nämlich an der Küste. Also mit anderen Worten, diese Entwicklungsrichtung, die wir hier zurzeit in der Landwirtschaft haben, die belastet alle. Wir haben in Deutschland eine durchschnittliche Betriebsgröße von landwirtschaftlichen Betrieben, die liegt bei ungefähr 55 Hektar. Und die Einschränkungen, die wir fordern, die sollen ab 500 Hektar beginnen erst. Das heißt, wir fordern, dass künftig definiert wird, was ist ein landwirtschaftlicher Betrieb und was ist ein agrarindustrieller Betrieb. Und agrarindustrielle Betriebe, die sollen, wenn sie dieser Definition entsprechen, keine staatliche Förderung mehr bekommen. Die sollen auch kein Land mehr bekommen, auch nicht mehr kaufen dürfen. Die frei werdenden Mittel sollen konzentriert werden auf die Entwicklung bäuerlicher Landwirtschaft. Und zwar sowohl konventioneller als auch Biolandwirtschaft. At a twice weekly market in Berlin. People can buy pork direct from farmers who keep their pigs in a natural environment. So why do you buy from here? Weil ich denke, dass es einfach äh, besser gemacht ist, äh, weil man wahrscheinlich für viele Lebensmittel, also Schweinefleisch wahrscheinlich, wahrscheinlich ein Rezept braucht wegen der Antibiotika. <lacht> Gut möglich. Also in erster Linie will ich ähm, regionale Bauern unterstützen. Ich will wissen, wo das Fleisch herkommt. Ich will wissen, dass es eine gute Qualität hat. Ähm, und ich will nicht, dass es einfach ein anonymisiertes Stück Fleisch ist, das von überall herkommt. Die Leute, die bei uns kaufen, schätzen einerseits, dass die Tiere halt unter vernünftigen, artgerechten Bedingungen aufgewachsen sind, dass sie die Zeit zum Wachsen bekommen haben, dass sie sich bewegen durften. Das Ganze ist dann leider auch etwas teurer als das, was man in der Industrie herstellt. Die Tiere wachsen bei uns ein bis anderthalb Jahre und nicht nur fünf Monate. Sie sind also längere Zeit am Leben, fressen länger, verbrauchen dadurch mehr Ressourcen. Das macht das Ganze natürlich auch teurer in der Haltung. Eiweißträger ist bei uns nicht Blut- oder Fischmehl, sondern wir füttern halt die Leguminosen, die auch bei uns in der Gegend wachsen. Erbsen, Lupinen, Leinen.
Sonnenblumensamen und ein bisschen Mais. Es ist für sie völlig egal, ob es, ob es warm ist oder ob es kalt ist. Was sie stört, ist große Wärme, weil die Schweine nicht schwitzen. Sie brauchen also im Sommer wirklich Schatten. Für uns ist es unheimlich teuer, ständig diese Kontrollen über sich ergehen zu lassen. Wir hatten teilweise das Amt hier einmal in der Woche. Das kostet unglaublich Zeit, die uns dann hier bei den Tieren fehlt. Und unser größtes Problem ist eigentlich, dass es sehr, sehr schwer ist, an Land zu kommen. Die Pachten sind extrem hoch geworden durch die Biogasproduktion, durch die Biospritproduktion, dass es fast unmöglich ist, diese, diese Pachten zu zahlen und auch Land überhaupt erstmal zu bekommen. Die Tiere werden sehr stressarm geschlachtet. Auch das spielt eine große Rolle in der Fleischqualität. Der nächste Schritt ist, dass wir in der Produktion auf Zusatzstoffe verzichten. Wir haben also einen Fleischer, der noch nach ganz alten, traditionellen Methoden die Wurst und die, den Schinken herstellt. Er verzichtet komplett auf Phosphat, auf Nitrat, auf Ascorbinsäure, auf irgendwelche Hilfsstoffe in der Produktion, auf Farbstoffe und er räuchert in einem ganz normalen Räucherofen mit Rauch und nicht mit irgendwelchen äh, Flüssigrauchgeschichten. Alles das wirkt sich natürlich auf den Geschmack aus, auf die Ursprünglichkeit der Produkte aus und das honorieren unsere Kunden dann auch. Also wir freuen uns jeden Tag, wenn wir füttern gehen an den Tieren äh, und hoffen, dass es auch in Kürze reicht, um davon leben zu können. Besides buying pork in shops like Jan's in the farmer's market, in some supermarkets you can find the odd label describing high welfare standards of production. I've just been to LPG Biomart, which is apparently one of the biggest organic supermarkets in Europe. And although the actual welfare has different standards in the different labels, all of their pigs have either got access to straw or sand, or they're outside so they have access to the soil. Sie haben Bewegung, sie haben frische Luft, sie haben natürliches Licht. Sie wachsen einfach äh, so auf, wie man sich das für ein Schwein vorstellt, wie man sich das für ein Tier wünscht. Schaut mal alle raus. <lacht>